Conferencia de los pájaros Vinieron pájaros de todo el mundo, cóndores de los Andes, águilas del Lodi Garden, búhos de Uzbekistán, gaviotas del Atlántico, aves del paraíso de Papúa, Nueva Guinea, ruiseñores de Francia, loros de las cuevas de Allanta y el Lora, colibrís de Alaska, carpinteros del desierto del Sahara, secretarios del Nilo Azul, flamencos del Salar de Uyuni, subimangas de los jardines de Zanzíbar. Todos querían estar en la gran conferencia de los pájaros. Debían pasar varios días contándose sus experiencias, escuchando a los demás para aprender, recreando sus historias. Pero la narración más esperada fue la del gran cuervo de las llanuras de Irán, y por eso cuando fue su turno los pájaros del mundo se quedaron en silencio y lo escucharon. Esto fue lo que dijo el gran cuervo. Yo fui uno de los que estuvo en la milenaria aventura cuando decidimos ir a buscar a Simorg, el rey de los pájaros. No sabíamos dónde estaba, pero un búho de Samarcanda nos había dicho que debíamos buscarlo en la montaña más alta del Himalaya. Entonces empezamos a volar. Al principio éramos más de mil pájaros, todos volando y volando en medio de las nubes durante más de dos semanas. Cuando llegamos a la primera montaña y hubo que empezar a subir, muchos decidieron parar. Solo un grupo reducido logró llegar a la cima. Hacía frío, llovía. Encontramos unas pocas ramas para comer. Al frente de nosotros se alzaba otra montaña todavía más alta que nos pareció un gigante cansado y aterrador. Después de una semana de descanso, empezamos a volar y por el camino algunos pájaros fueron quedándose. Los que llegamos a la cima éramos solo cincuenta. Caía nieve. El viento nos golpeaba en las alas. Cerca de un río encontramos algunas ramas secas y comimos. Un grupo se enfermó y no pudo seguir. Los demás levantamos la vista y temblando de miedo vimos la tercera montaña. Era tan alta que cuando íbamos por la mitad ya estábamos cansados de mirarla. No parecía un gigante sino un dios vengativo. Nos miramos con miedo y levantamos el vuelo. El aire era duro y debíamos romperlo con las alas. El tiempo también estaba congelado. Muchos pájaros cayeron con las alas secas por el hielo. Debíamos moverlas muy rápido. La ilusión de encontrar a Simorg, el sabio rey de los pájaros, calentó nuestras plumas, nuestros corazones, y seguimos volando cada vez más arriba. Solo siete pájaros maltrechos llegamos a la cima. A lo lejos ya no se veían otras montañas, así que supimos que era ahí donde vivía el rey. Vimos un pequeño castillo y llegamos a sus puertas. Yo fui el primero en entrar a la sala del trono, pero la sala estaba vacía. Simorg se había ido y en su lugar había un gigantesco espejo de hielo que reflejaba nuestras caras de pájaros cansados. Entonces supimos que Simorg solo existía dentro de cada uno de nosotros. Comprendimos que el valor de haber hecho un largo viaje, lleno de peligros y dificultades, nos había convertido en reyes. Solo siete pájaros hambrientos y muertos de frío lo supimos. La sabiduría y la nobleza del mundo habían sido nuestro premio por habernos atrevido a llegar hasta ese lugar.